Xabar verganimizdek, ki, Ozbekistan Respublikası Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Rusya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putin'nin təklifiga binan, rəsmi təşrif bilan uşbu mamləkətdə bolub durubdu. Təşrifinin birinci manzili Qazan şəxirda otkazılgən tədbirlər, ucraşu və muzakərələr təfsilatı dəsləbki şərximizdi. Uzbekistan va Rossiya har tomonlama strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlariga ega mamlakatlar siyosiy, savdo, iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalardagi hamkorlikni kengaytirish yo'lida yuksak darajadagi muloqotlar istiqboldagi real loyihalar ro'yobiga daxldor va natijalar ham ayon. Neft, gaz, energetika, kon, metallurgiya, qishloq xo'jaligi sohalarida qo'shma loyihalar muvaffaqiyatli tadbir etilyapti. Madaniy gumanitar yo'nalishda birinchi navbatda ta'lim va fan, shuningdek, turizm sanoatidagi samarali hamkorlikni tilga olish joiz. So'nggi yillarda ikki mamlakat hududlar o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalari ham izchil kengaymoqda. Fikrimizning yaqqol isboti Tatarstan Respublikasi. Hudud asosiy makro iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha investitsion jozibadorligi tomonidan ham reytingda yetakchilardan biri. Tatarstan yalpi hududiy mahsulot hajmi, sanoat ishlab chiqarishi va asosiy kapitalga investitsiyalar bo'yicha 6-o'rinni, qurilishda 4-o'rinni, qishloq xo'jaligida 5-o'rinni egallaydi. Ayni paytda iqtisodiyotini jadal modernizatsiyalab, yuqori texnologik ishlab chiqarishni yaratayotgan, bunda innovatsiyalarni ustun bilgan O'zbekiston mintaqaviy darajada ham jumladan Tatarstan bilan ham hamkorlikni faol kengaytiryapti. Ayni paytda bir qator qo'shma loyihalar hayotga tadbiq etilyapti. O'tgan yili O'zbekiston va Tatarstan hamkorligida Himgrad ochiq iqtisodiyotlik jamiyat qo'shma loyihasi bo'yicha Chirchiq kimyo sanoat texnoparki ochildi. Bundan tashqari Qozon federal universitetining Jizzax shahridagi filiali o'z eshiklarini ochdi. Shuningdek, ushbu shahar da joriy yilning aprel oyida ikkinchi qo'shma texnoparkning ochilishi bo'lib o'tdi. Vazirliklar, savdo sanoat palatalari, korxonalar, tashkilotlar va oliy o'quv yurtlari o'rtasida o'zaro hamkorlik to'g'risida bir qator shartnoma va memorandumlar imzolangan hamda amalga oshirilyapti. Xozon va Toshkent, Samarqand, Farg'ona shaharlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri reyslar mavjud. Biz shu kunlarda ikki tomonlama hamkorlik tarixidagi yana bir muhim voqeliklarga guvoh bo'lyapmiz. Qozon aeroporti. Oltin kuz falsafasiga monand bugungi yuksak uchrashuvlar muloqotlarini Qadim kentning yangi tarix sahifalariga muhrlaydi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasiga rasmiy tashrifining birinchi manzili Qozon shahriga keldi. Abdulla Toqay nomidagi xalqaro aeroportda davlatimiz rahbarini Rossiya hukumati raisining o'rinbosari, sanoat va savdo vaziri Denis Mantorov va Tatarstan raisi Rustam Minixanov kutib oldi. Hamkorlik tarixidagi yaxshi analalardan biri bu birgalikdagi qo'shma loyihalarni hayotga tadbiq etish sanoat kooperatsiyasi va eng muhim jihat hududlar o'rtasidagi munosabatlarni yanada kengaytirish. O'zbekiston prezidentining Rossiyaga tashrifining ilk manzili Qozon Expo bo'ldi. Bu yerda Rossiyaning yetakchi hududlaridan biri bo'lgan Tatarstonning iqtisodiy va sanoat salohiyati namoyish etilgan ko'rgazma o'z ishini boshladi. Rossiya Federatsiyasiga rasmiy tashrif doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozon shahridagi Qazan Expo markazida ochilgan Tatarstan sanoat salohiyati ko'rgazmasiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbariga Rossiya hukumati raisining o'rinbosari, sanoat va savdo vaziri Denis Mantorov va Tatarstan raisi Rustam Minixanov hamrohlik qildi. Ko'p yillik hamkorlik uchun muloqotlar aslida bugun juda ham ta'sirchan va samarali mexanizm bu hududlar aro, mintaqalar aro, bevosita munosabatlar. Har bitta hudud o'ziga nima kerakligini yaxshi biladi va qanday muloqot qilishni, qanday biznes qilishni rejasini yaxshi tuzib oladi. Albatta bu sanoat kooperatsiyasiga daxldor. Buni kecha shu yerda Qozon platformalarida bo'lib o'tgan investitsion forumda birgina Jizzax viloyati 310 million dollarlik 34 ta loyihani imzolandi. Bu yangi shuurlarda yangi investitsion salohiyat degani. Albatta ikki tomonda ham ishga solinmagan imkoniyatlar talaygina. Aynan shu jihatlar forumning yuksak darajali mehmoni Rossiyaga tashrif bilan bo'lib turgan O'zbekiston prezidenti va Tatarstan raisi muloqotlarida ham bir necha bora tilga olindi.
Kecha shu yerda 3-chi O'zbekiston Rossiya hududlararo hamkorlik forumi bo'lib o'tdi. Prezidentimizga ushbu tadbir yakunlari to'g'risida batafsil axborot berildi. O'zbekiston yetakchisi Tatarstonning yetakchi korxonalari sanoat mahsulotlari va texnologiyalari bilan tanishdi. Ko'rgazma doirasida Rossiya hukumat raisining o'rinbosari, sanoat va savdo vaziri Denis Mantur bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Navbatdagi O'zbekiston va Rossiya hududlari forumida erishilgan kelishuvlarni, eng avvalo sanoat kooperatsiyasi loyihalarini amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Qalblarni birlashtirgan do'stlik. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Tatarstan raisi Rustam Minixanov hamrohligida Qozon Kremli tarixiy me'moriy va badiiy muzey xorxonasiga keldi. Qozon Kremli UNESCO ning butun jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan, qadim shaharning ko'p asrlik tarixini o'zida mujassam etgan me'moriy, tarixiy va arxeologik yodgorliklardan iborat. Bu yerda O'zbekiston prezidenti Qul Sharif masjidini kirib ko'rdi. Tatarstan musulmonlari diniy boshqarmasi raisi Mufti Kamil Samigullin oliy martabali mehmonga machit tarixi haqida batafsil so'zlab berdi. Ushbu machit Qozon xonligi hududida 16-asrning 2-yarimiga qadar mavjud bo'lgan Juma machidi o'rnida 1996-2005-yillarda buniyot etilgan va Imom Qul Sharif nomi bilan atalgan. Davlatimiz rahbari Qozon va Tatarstan metropoliti Kiril hamrohligida Blagovishensk saborini ham ko'zdan kechirdi. Qozon Kremli hududidagi obidalarning eng qadimgisi bo'lgan ushbu inshoat 16-asrda buniyot etilgan. Pskov me'morchilik an'analarining yorqin namunasidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasiga rasmiy tashrif doirasida Qozon shahrida Tatarstan Respublikasi raisi Rustam Minixanov bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbat avvalida davlatimiz rahbari keyingi yillarda o'zaro hamkorlikda yuqori natijalarga erishilganligini mamnuniyat bilan qayd etdi. Savdo va investitsiyalar hajmi oshib bormoqda. Toshkent viloyatida Chirchiq kimyo-industrial texnoparki muvaffaqiyatli faoliyat olib bormoqda. Jizzax viloyatida texnopark qurilishi davom etmoqda. Kimyo tarmog'i va mashinasozlikda yirik kooperatsiya loyihalari amalga oshiriladi. Jizzax shahrida Qozon Federal universitetining filiali ishlamoqda. Kuni kecha Qozon shahrida o'tgan 3-chi O'zbekiston Rossiya hududlararo hamkorlik forumining yakunlari jumladan O'zbekiston hududlarida Rossiyaning Alabuga va Master texnoparklari bilan yangi sanoat parklarini tashkil etish bo'yicha erishilgan kelishuvlar qayd etildi. Metallarga ishlov berish, axborot kommunikatsiya, uy-joy kommunal sohalarida istiqbolli kooperatsiya loyihalarini amalga oshirish, ta'lim, turizm va yoshlarga oid siyosatda hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Uchrashuv yakunida muhim yo'nalishlar bo'yicha amaliy sheriklik loyihalarini qo'shma yo'l xaritalari asosida ilgari surishga kelishib olindi. Tatarstonda bo'lib o'tgan yuksak darajadagi muloqotlar yakuniga yetgach, davlatimiz rahbari shu kunning o'zida Qozon xalqaro aeroportidan Moskvaga jo'nab ketdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasiga rasmiy tashrifi davom etmoqda. Bu haqda keyingi dasturlarimizda batafsil ma'lumot beramiz.